ചിലവ് കുറച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പാണിത് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മൈദയും വാനില എസൻസും ടീസ്പൂണിനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് മാറിപ്പോവരുത് മൈദ ഓവറാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം സൈഡിലൊന്നും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല മൈദ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മൈദയും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മുട്ടയും മൈദയും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില എസൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് മൊത്തം ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാല് പൊട്ടിളച്ച് പൊങ്ങുന്ന പോലെ ഇത് പൊങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പത്തേക്ക് ഇത് കട്ടയായി തുടങ്ങും കുറുകി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് ചൂടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക മുട്ടയും മൈദയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇപ്പം ഇത് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിന് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൊത്തം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് തണുക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി 
मोड़क अलूमिकूर्ट